നമ്മളിന്ന് എം സി ക്യു ഡിസ്കഷൻ ആണ് കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഇയറിങ് ഫ്ലൈ വീല് ഗിയർ ഗവർണേഴ്സ് ഈ പോർഷൻസിന്റെ എം സി ക്യു ഡിസ്കഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്ലൈഡിംഗ് കോണ്ടാക്ട് വിയറിംഗ് യൂസ് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ലൈഡിംഗ് കോണ്ടാക്ട് വിയറിംഗ് ഇതിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എസ് എസ് സി ജയുടെ പിന്നെ ഗേറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മെജോറിറ്റി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ലൈഡിംഗ് കോണ്ടാക്ട് വിയറിംഗ് യൂസ് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ലൈഡിംഗ് കോണ്ടാക്ട് വിയറിംഗ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് അറിയോ ഫിബഡ് ബിയറിംഗ് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ നോക്കുന്ന സ്ലൈഡിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിംഗ് വരുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റിൽ ഏതാണ് ഫിബഡ് ബിയറിംഗ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഷാഫ്റ്റിന്റെ എൻഡിൽ കൊടുക്കുന്ന ബിയറിംഗ് ആണ് ഇത് ഫിബഡ് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ സ്ലൈഡിംഗ് ബിയറിംഗ് വിച്ച് ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റഡി ലോഡ്സ് വിത്തൌട്ട് എനി റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ജേണൽ ആൻഡ് ബിയറിംഗ് ഇസ് കോൾഡ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സ്ലൈഡിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റഡി ലോഡ് വിത്തൌട്ട് എനി റിലേറ്റീവ് മോഷൻ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജേണലും ബിയറിംഗ് തമ്മിൽ ജേണൽ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബിയറിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിയറിംഗ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജേണൽ ബിയറിങ്ങിന്റെ കേസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോർമലി ഉള്ള ഹൈപ്രോഡൈനാമിക് ബിയറിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ ആ ഒരു വെജ് ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ സിംപ്ലി റെസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജേണലും ബിയറിംഗ് തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു കോണ്ടാക്ട് കാണും അത് ആ കോണ്ടാക്ട് മാറുന്ന എപ്പോഴായിരുന്നു അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയുള്ള ബിയറിംഗ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആ ഡ്യൂബ്രിക്കേഷൻ അതിന് ഇടയ്ക്കോട്ട് വെജ് ഷേപ്പിൽ വരികയും ബിയറിങ്ങിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ബിയറിംഗ് പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ വിത്തൌട്ട് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ അതായത് റൊട്ടേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ബിയറിങ്ങിന്റെ ആക്ഷൻ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ബിയറിംഗ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ റൊട്ടേഷൻ ഇല്ലാതെ ഉള്ള ജേണൽ ബിയറിങ്ങിനകത്ത് ഏതായിരുന്നു റൊട്ടേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ബിയറിംഗ് ആക്ഷൻ തരുന്നത് അതെ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബിയറിംഗ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബിയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ലൂബ്രിക്കേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത് അല്ലെ ബിയറിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതെ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബിയറിംഗ് അവിടെ റിലേറ്റീവ് മോഷന്റെ ആവശ്യമില്ല ജേണൽ ബിയറിംഗ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട് ആ ലോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ സോ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് ബിയറിംഗ് ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ ആന്റി ഫ്രിക്ഷൻ ബിയറിംഗ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആന്റി ഫ്രിക്ഷൻ ബിയറിംഗ് ഏതാണ് ജെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആന്റി ഫ്രിക്ഷൻ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ബിയറിംഗ്സ് ആണ് ആന്റി ഫ്രിക്ഷൻ ബിയറിംഗിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിയറിംഗ്സ് ആണ് ആന്റി ഫ്രിക്ഷൻ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റോളർ ബിയറിംഗും റോളർ ബിയറിംഗും ബോൾ ബിയറിംഗ് അല്ലെ ആ ബോൾ ബിയറിംഗും റോളർ ബിയറിംഗും ആണ് വരുന്നത് ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഏതാണ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആ കാറ്റഗറി റോളർ ബിയറിങ്ങിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ബോൾ ബിയറിങ്ങിനകത്തോ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ നോക്കാം സോ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് നീഡിൽ ബിയറിംഗ് നീഡിൽ നമുക്ക് റോളർ ബിയറിങ്ങിനകത്ത് വരുന്ന ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നീഡിൽ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള റോളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ നീഡിൽ ബിയറിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നീഡിൽ ബിയറിംഗ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ആന്റി ഫ്രിക്ഷൻ ബിയറിം
ഡീപ് ബ്ലൂവിനകത്ത് ഒരു ഗ്രൂ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേതിനകത്ത് ഒരു നോച്ച് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഡീപ് ബ്ലൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫില്ലിംഗ് നോച്ചിനകത്ത് കൂടുതൽ ബോൾ ബിയറിംഗ് ബോൾസ് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും അതാണ് ഒരു ഫില്ലിംഗ് നോച്ചിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടു ഡീപ് ബ്ലൂ തന്നെയാണ് ഇത് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡീപ് ബ്ലൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ ഇതിനകത്ത് ഏതിനകത്താണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ട്രസ്റ്റ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിൽ ലോഡ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ആംഗുലാറിനകത്താണ് <laughs> 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 Next one is, uh, which of the following is uh, self-aligning bearing? Self-aligning bearing, we have to use the shape of the bearing. What type of bearing is the shape of the bearing? What type of bearing is the shape of the self-aligning bearing? Conical. Spherical. Spherical type of bearing is the self-aligning bearing. Self-aligning bearing is the shape of the bearing. സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് അതായത് ബോൾസ് ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൽഫ് അലൈനിങ് ബിയറിങ്ങിനകത്ത് ബോൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ് എന്തിനകത്ത് സെൽഫ് അലൈനിങ് ബിയറിങ്ങിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജെയ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ബിയറിങ് ഫോർ ക്യാരിയിങ് വെരി ഹെവി ലോഡ്സ് വിത്ത് സ്ലോ സ്പീഡ് ചെറിയ സ്പീഡിൽ വലിയ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബിയറിങ് ഏതാണ് വായിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതായാലും ഷൈഡി കിട്ടും നമുക്ക് അല്ല ശരിക്കും നമുക്ക് നോക്കി ഹെവി ലോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നമുക്ക് ബിയറിങ്ങിന്റെ കേസില് സ്ലോ സ്പീഡിലാണ് റണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലോ സ്പീഡിൽ റണ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ബിയറിങ്ങോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിച്ചു സ്ലോ സ്പീഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് സ്പീഡ് കൂടി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ബിയറിങ്ങിനകത്ത് അത് കിട്ടത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ബിയറിങ്ങിലോ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ബിയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ സ്ലോ സ്പീഡ് ആണെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ലോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്ലോ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലോഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അതിന് പറ്റും ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ബിയറിങ്ങിന് പറ്റും സോ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ബിയറിംഗ് ആണ് സ്ലോ സ്പീഡിൽ ഹെവി ലോഡ്സിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബോൾ ബിയറിങ്ങിന് റോളർ ബിയറിങ്ങിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ബിയറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ലോ സ്പീഡിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഹൈപ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ബിയറിംഗ് ആണ് സോ അത് നോർത്തോണം സ്ലോ സ്പീഡും ഹെവി ലോഡും കൂടെ വരുമ്പോൾ ആ കോമ്പിനേഷനിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഹൈപ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ബിയറിംഗ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല പക്ഷെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേപ്പർ റോൾ നമ്മൾ ടേപ്പർ റോളർ ബിയറിംഗ് പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ടേപ്പർ റോളർ ബിയറിംഗ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ആ അവിടെ വരുന്ന ലോഡിന്റെ കാര്യവും റേഡിയൽ ലോഡും മാക്സിൽ ലോഡും നമ്മൾ റേഷ്യവും അത് എത്ര തന്നെയുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആംഗിൾ ആണ് ടേപ്പർ ആംഗിൾ എത്ര ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ആംഗിൾ ഓഫ് ടേപ്പർ ഓഫ് ഔട്ടർ റൈസ് വേസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതിയൊരു ഡേറ്റ ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് എന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടേപ്പർ റോളർ ബിയറിങ്ങിനകത്ത് ആംഗിൾ വരുന്ന എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ടേപ്പറിന്റെ ആംഗിൾ വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ മീൻ ഹൈപ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ബിയറിംഗ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഹൈപ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ബിയറിംഗ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കത്തിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ലോ വെരി ലോ ആണ് സോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ലോ ആയിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ലോ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ പേപ്പേഡ് റോളർ ബിയറിംഗ്
and the ratio of those being is less than unity so ee less than unity greater than unity nu parayunnathu nammal ay padichu vechirikkunna ange nere nammal oru less than greater than padichu vechittundayirikku annare nammal ee ratio nokkanam radial load um axial load um nammala ratio aanu nammalu adu thanaano padichirikkunna fr by fa thanaano adu fa by fr aanu nalla kaaryam ivide ippo nammal thirichum choyikkam both axial load and radial load and the ratio nu parannu vera so annare fa by fr aanu avaru parannirikkunna appo aa confusion undayirudhu nammal padichirikkunna eppozhu endaanu fr by fa aanu ആ സാധനം തന്നെയാണോ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഡിയൽ ലോഡ് ആക്സിൽ ലോഡ് നമ്മളെ റേഷ്യ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദിസ് ബീങ് ലെസ് ദാൻ യൂണിറ്റി ആണോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യൂണിറ്റി എഫ് ആർ ബൈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു മീൻസ് റേഡിയൽ ലോഡ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് ആക്സിൽ ലോഡ് കുറവാണ് സോ എഫ് ആർ ബൈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യൂണിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയൽ ലോഡ് ഈസ് മോർ ദാൻ ആക്സിൽ ലോഡ് option is b and option b and both radial and axial load and the ratio of this being greater than unity next one is ball bearing are generally made up of idu nammala class la parannittundo nu enikku ormilla parannittundo ball bearing is endu vechana manufacture cheyirikkunnathu generally carbon from carbon chrome steel vechittane carbon chrome steel aanu nammal generally ball bearing ni use cheyina material carbon ഇത് നമുക്ക് ലോജിക്കലി ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ പറയാവുന്നതാണ് ഇഫ് ദ ഓയിൽ വിസ്കോസിറ്റി ഇൻക്രീസസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുവാണെങ്കിൽ വിയർ ലോസ് എന്ത് ചെയ്യും വിയർ ലോസ് എന്തായിരിക്കും വിയർ എന്ത് സംഭവിക്കും വിസ്കോസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ വിയർ ലോസ് വിൽ ഡിക്രീസ് അല്ലെ ശരിയല്ലേ കട്ടിയുള്ള നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിയറിനുള്ള ചാൻസ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിയർ ലോസ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും വിയർ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് ആണ് വിയർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു തിന്ന ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും കോണ്ടാക്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും കോണ്ടാക്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിയർസ് ഉണ്ടാവും സോ വിയർ ലോസ് വിൽ ബിദ് സോ വിസ്കോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് വിയർ ലോസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും വിയർ ലോസ് വിൽ ഡിക്രീസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് വിയർ ലോസ് വിൽ ഡിക്രീസ് Select the incorrect statement uh, from the following about hydrodynamic lubrication. On now this, so the surface do not contact each other during rotation. It does not require pressurized supply of lubricant. Hydrodynamic lubrication and uh, it can it cannot be used with thrust bearing. Then it is used with the sliding bearing. It is used with the sliding bearing means uh, sliding contact bearing yarn on the other one. Here the one is correct. All of the one is correct. Incorrect statement. And I think that's the one is correct. Option B is all that. Option? C. 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 ഒന്നാമത്തെ നോക്കാം സർഫസ് ഡു നോട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേഷൻ സമയത്ത് ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ബിയറിങ്ങിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല കോണ്ടാക്ടിൽ വരില്ല റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും കോണ്ടാക്ടിൽ വരും റെസ്റ്റിന്റെ ടൈമിൽ കോണ്ടാക്ട് വരും റൊട്ടേഷൻ ടൈമിൽ കോണ്ടാക്ട് വരില്ല എന്നുള്ള കറക്റ്റ് ആണ് ഒരു വെഡ്ജ് ഷേപ്ഡ് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഫിലിം തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്യർ പ്രഷറൈസ്ഡ് സപ്ലൈ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് അത് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ബിയറിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷറൈസ്ഡ് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ അല്ലാതെ റൊട്ടേഷൻ കാരണമാണ് വരുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആൾസോ ഇസ് കറക്റ്റ് ദൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കിയേ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു വിത്ത് സ്ലൈഡിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിംഗ് സോ സ്ലൈഡിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ്ങിനകത്ത് തന്നെ വരുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് ഈ ജേണൽ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈഡിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിംഗ് ആണ് ബട്ട് ദ ഓപ്ഷൻ സി ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി യൂസ് ടു വിത്ത് ത്രസ് ബിയറിംഗ് ത്രസ് ബിയറിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മീൻസ് ആക്സിലോട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറയുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല അത് ആക്സിലോട് വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ജേണൽ ബിയറിംഗ് ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ജേണൽ ബിയറിംഗ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് റേഡിയലിനോട് വരുന്നിടത്ത് മാത്രമല്ല ആക്സിലോട് വരുന്നിടത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം So, this option C is not used to be used with thrust bearing. If you use axial load, it is wrong answer. It means, means wrong statement. That is option C. It cannot be used to be used to thrust bearing. It is wrong statement. That is okay. A ball bearing operation at a load F has a life of 8000 hours. Now, the load is doubled to 2F. The life of the bearing in hours.
ാണ്ോ <laughs> സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവര് എഫ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ സി ബൈ പി എന്നുള്ള മാറ്റി സി ബൈ എഫ് എന്നാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് പി എന്നാക്കിയാലും മതി ഓക്കെ ഫൈൻ സോ സി ബൈ എഫ് ഹോൾ റേസ് ത്രീ എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഡബിൾ ആക്കി ടു എഫ് ആക്കുന്നു അപ്പൊ എഫ് ഡബിൾ ആക്കി ടു എഫ് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ടു ക്യൂബ് എന്താവും എയ്റ്റ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സി ബൈ എഫ് ഡ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ സോ സി ബൈ എഫ് ഡ ഹോൾ ക്യൂബ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എൽ ബൈ എയ്റ്റ് ടൈംസ് ആകും എൽ ബൈ എയ്റ്റ് ടൈംസ് ആകും സോ എൽ ആദ്യമേ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് ആണ് സോ എൽ ബൈ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ആയിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് മനസ്സിലായ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് എൽ ഇസിക്കൽ ടു സി ബൈ എഫ് ദ ഹോൾ റേസ് ത്രീ എന്നായിരുന്നു ത്രീ എട്ടേന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾ ബിയറിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇനി അത് ഡബിൾ ആക്കുവാണ് ആ എഫ് എന്ത് ചെയ്തു ടു എഫ് ആക്കി സോ വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ ക്യൂബ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ബാക്കി സി ബൈ എഫ് ഹോൾ ക്യൂബ് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് So, 8,000 divided by 8 എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് സോ ലോഡ് കൂടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് എത്രത്തോളം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലോജിക്കലി ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ലോഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിയറിങ്ങിന്റെ ലൈഫ് എന്ത് ചെയ്യും ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറയും അത് എങ്ങനെയാണ് എത്ര എങ്ങനെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടാണ് കുറയുന്നുള്ളത് ഇരട്ടി ആവുകയാണോ സോറി പകുതി ആവുകയാണോ അതോ വൺ ബൈ ഫോർ ആകുവാണോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അത് ഈ ക്വസ്റ്റൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് വരാൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇവിടെ ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആയിരുന്ന ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ശരിക്കും കാൽക്കുലേഷൻ പോലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് തൗസൻഡ് ചൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ലോഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ബിയറിങ്ങിന്റെ ലൈഫ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി സെയിം വാല്യൂ വരില്ല എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വരില്ല കൂടിയ വാല്യൂ ടെൻ തൗസൻഡും ട്വൽവ് തൗസൻഡും വരില്ല സോ നമുക്ക് തൗസൻഡിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിൽ ഓപ്ഷൻ എ ബി ഡി മൂന്നും ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഐക്യേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ സോ തൗസൻഡ് ഈസ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗേറ്റിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ക്രൈറ്റീരിയ ഇൻ ഡിസൈൻ ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ബിയറിംഗ് ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ബിയറിംഗ് ഡിസൈനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് യൂസ് ചെയ്ത് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പർ സോമർഫീൽഡ് നമ്പർ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിയറിങ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോമർഫീൽഡ് നമ്പർ ആണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ഒന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും വേണ്ട ഡിസൈൻ നമുക്ക് വേണ്ട ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഒരു ലെങ്തി പ്രൊസീജിയർ ആണ് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് പി എസ് സിയിൽ ചോദിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കാര്യം സോമർഫീൽഡ് നമ്പർ അതുപോലെ നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫ് എവിടെയാണ് അതിന്റെ മോഡലസ് ഏറ്റവും ചെറുതാവുന്നത് അതുപോലെ ഇസ് ടെൻ ബൈ പി ഏറ്റവും ചെറുതാവുന്ന എവിടെയാണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ സോമർഫീൽഡ് നമ്പർ സോമർഫീൽഡ് നമ്പർ എന്തായിരുന്നു ഐക്യേഷൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് സോമർഫീൽഡ് നമ്പറിന്റെ ഇസ് എ ടെൻ ബൈ പി ഇൻ ടു ഐ തിങ്ക് ഡി ബൈ സി ദ ഹോൾ സ്റ്റിയർ അല്ലേ ഇതായിരുന്നു ഇക്കേഷനെ സോമർഫീൽഡ് നമ്പർ ഇക്കേഷൻ ഇതാണ് ഇസ് എ ടെൻ ബൈ പി ഇൻ ടു ഡി ബൈ സി ദ ഹോൾ സ്റ്റിയർ എന്നാണ് സോമർഫീൽഡ് നമ്പർ വരുന്നത് സോ സോമർഫീൽഡ് നമ്പർ ആണ് ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ബിയറിന്റെ ഡിസൈനിലുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ഗിയറിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ അഡൻഡം ഓഫ് എ സൈക്ലോയിഡൽ ഗിയർ ടൂത്ത് സൈക്ലോയിഡൽ ഗിയർ ടൂത്തിന്റെ അഡൻഡം എന്ത് ഷേപ്പിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജയിൽ ചോദിച്ചാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതെ എഫ് പി സൈക്ലോയിഡ് നമുക്കിത് ഈ പിച്ചിന്റെ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക്
അപ്പൊ അത് നോൺ പാരൽ നോൺ ഇന്റർസെക്ടിംഗ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതുള്ളൂ പക്ഷെ ആക്സിസ് തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ രണ്ട് ആൻസർ വരുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബിയും കറക്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സിയും കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ജി എസ് എസ് സി ജയിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഇയർ ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഏതാ ജയിൽ തന്നെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് ആൻസർ ആണ് പക്ഷെ ബോത്ത് ബി ആൻഡ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അത് വാല്യൂ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹൈപ്പോയിഡ് ഗിയറും വോം ഗിയർ എന്ത് തന്നെയാണ് നോൺ പാരലൽ നോൺ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഷാഫ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗിയേഴ്സ് ആണ് രണ്ടുപേ ഹൈപ്പോയിഡ് ഗിയറും വോം ഗിയറും നെക്സ്റ്റ് ഗിയർ ടൂത്ത് ആർ മേഡ് ഹാർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ഗിയർ ടൂത്ത് ഹാർഡൺ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് അത് ഹാർഡനിങ്ങിന്റെ ഇത് നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നത് ഹാർഡ്നെസ് കൂട്ടുന്ന എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ടു അവോയ്ഡ് ഗിയർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഹാർഡ്നെസ് കൂട്ടുന്നത് ണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബേസ് സർക്കിൾ എന്ത് സർക്കിളിന് സെയിം ആയിരിക്കണം എന്തിന് സെയിം ആയിരിക്കണം റൂട്ട് സർക്കിളിന് സെയിം ആയിരിക്കണം ശരിക്കും റൂട്ട് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ റൂട്ടിലൂടെ പോകുന്ന സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇത് റൂട്ട് സർക്കിൾ ഇത് ഈ ഒരു പോർഷനിലൂടെ പോകുന്ന സർക്കിളിലാണ് റൂട്ട് സർക്കിൾ അതിന്റെ ഇൻവലൂട്ട് ഗിയറിൽ അത് എന്തായിരിക്കണം ഈ റൂട്ട് സർക്കിളും ഇതും എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം ബേസ് സർക്കിളും ഒരേ സർക്കിൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം സോ അതിപ്പം ഒരു പുതുതായിട്ട് ഡേറ്റ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചു ഇൻവലൂട്ട് ഗിയറിങ്ങിനകത്ത് ഇൻവലൂട്ട് ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ഗിയറിങ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഗിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ബേസ് സർക്കിളും റൂട്ട് സർക്കിളും സെയിം ആയിരിക്കണം റൂട്ട് സർക്കിളും സെയിം ആയിരിക്കണം സോ ആൻസർ ഈസ് റൂട്ട് സർക്കിൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗിയർ ട്രെയിൻസ് യൂഷ്വലി എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ എ ക്ലോക്ക് ക്ലോക്കിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗിയർ ട്രെയിൻ ഏതാണെന്ന് അറിയോ റിവേർട്ടഡ് ഗിയർ ട്രെയിൻ ആണ് നമുക്ക് ക്ലോക്കിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗിയർ ട്രെയിൻ സണ്ണൻ പ്ലാനറ്റ് അല്ല റിവേർട്ടഡ് ഗിയർ ട്രെയിൻ ആണ് Thank you.